Ehi, è proprio là! Sarà più facile che rubare della pizza a un bambino! Intendi forse delle caramelle, amico? Oh sì, adoro le caramelle! Dobbiamo stare attenti, va. Salve a tutti, mi chiamo Gabri Costa, noi siamo nel corvo del bandito, noi dobbiamo tentare in tutti i modi di salvare Tiger, anche se questo video dura troppo. Ascoltatemi, siccome questo è un lavoro per Sly e Marry, visto che si sono separati, bisogna farli uno alla volta. Capito cosa si deve fare? Noi dobbiamo sollevare la nave sommersa e dobbiamo spostare la levetta sinistra in su e in giù come aveva fatto Salim bravo Marri usa tutta la tua forza e tutti i tuoi muscoli ecco fatto evviva la forza di Marri non conosce i limiti ora attraversiamo la caverna Sly qui davanti c'è un aggeggio con ladero tanti che mi sbarra la strada se mi avvicino diventerò un hamburger di ipopotamo Ok, Mare, vediamo cosa posso fare da qui. Bene, ora tocca a Sly Cooper, che deve attraversare la caverna. Questo livello si divide in due personaggi, un po' Marley e un po' Sly. Basta fare le tappe rosa e le tappe blu. Dobbiamo riuscire a salvare Marley, quell'enorme trivella lo potrebbe ammazzare, perché se ci passa diventerà un hamburger di ippopotamo. E poi il problema è che non riusciamo più a contattare Bentley o il nostro Binocom. Abbiamo perso Bentley. Purtroppo Bentley non è più con noi e non funziona il nostro Binocom. Avete visto ragazzi come siamo bravi a rallentare il tempo? Per rallentare il tempo si preme il tasto R2. Ricordatevelo, per rallentare il tempo si preme il tasto R2 e poi si usa la spada premendo il tasto triangolo. Ora vediamo se riusciremo a intrufolarci sotto la porta del ladro. Ecco, questa è la porta del ladro. E poi dobbiamo superare la trappola acquatica e vedere come fare ragazzi se dobbiamo stare attenti oppure no io vi dico che questa avventura sto in carico sarà lunghissimo per Sly e Marley se riusciremo a superare questa trappola acquatica ci siamo Questa catena si spezza però. Ecco, ora vediamo cosa fare. La 
spada dovrebbe spezzare queste catene senza problemi. Dobbiamo distruggere gli ingranaggi con la spada. Vai, adesso tocca a te, Murray. Accidente, mi ci siamo separati. Grande! Ora questa trappola assaggerà i miei pugni! Vai, sfoga la tua rabbia, Murray. Attraversa la caverna e distruggi questa trappola con i tuoi pugni. Mi dispiace, squalica, non mangerete Murray, carpazzo. Quelli erano squali. Gli squali sono pericolosi e sono anche molto cattivi e prepotenti e vorrebbero mangiare Marley. Ora ci sono queste guardie, questi stupidi rettili. Dovrei prima eliminare quei cannoni. No, sono arrivati i cannoni. Vi insegnerò come si fa a usare questo cannone, ragazzi. Il nostro cannone deve distruggere i quattro cannoni del castello. Dovete mirare con la levetta a sinistra e sparate premendo il tasto R1, ma state attenti perché se sparate troppo il cannone si surriscalda e dovete aspettare si raffreddi. Ecco fatto. Ora possiamo sollevare la nave sommersa. Dietro di noi c'è Sly Cooper. Sly Cooper sta aspettando. Bravo, continua così, Marley. Bel lavoro, amico. Ci troviamo dall'altra parte. Ok. Oh no, c'è un'altra trappola che blocca Marley. Non è giusto, però. E quella era una pianta arnivora. Un altro di quei fastidiosi aggeggi rotanti. Dovrò aspettare Sly. Bravo, aspetta Sly. Ciao, vi saluto, vi aspetto nella seconda parte di questo livello.